Hallo zusammen und herzlich willkommen schon wieder zu einem Podcast und heute mit einem ganz besonders tollen Gast. Und ja, ich darf Julia Reda herzlich willkommen heißen. Magst du dich kurz vorstellen, noch für so. die, die ich nicht kenne? <lacht> ja, gerne. Also ich bin Julia Reda. Ich war von 2014 bis 2019 im Europaparlament und habe mich dort vor allen Dingen mit der Urheberrechtsreform beschäftigt, ähm, habe die Leute aufgeklärt über die Gefahren von Uploadfiltern, die jetzt mit Artikel 17 auf uns zukommen. Und ja, inzwischen bin ich nicht mehr in der Politik, sondern ich arbeite bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich für die Durchsetzung von Grundrechten vor Gericht einsetzt. Denn ähm, also wenn es am Ende so kommt, dass äh, Artikel 17 umgesetzt wird, dann wird das natürlich die größ große neue Baustelle. Die Frage, sind solche Uploadfilter überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar? Ja, das heißt, wir haben eigentlich ähm, jetzt gerade zwei Situationen, entweder sie kommen oder sie kommen potenziell vielleicht sogar gar nicht, weil sie gar nicht rechtens sind. Also die Möglichkeit besteht zumindest. Es gibt aktuell schon ein laufendes Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Da gab es gerade am 10. November eine Anhörung. Also dort geht es um die Frage, ob Artikel 17 konkret gegen die Meinungsfreiheit verstößt. Okay. Und ja, an den Fragen des Gerichts konnte man schon sehen, also dass die Frage, ob Artikel 17 jetzt Uploadfilter vorschreibt oder nicht, ganz mhm. entscheidend ist letzten Endes für die, für die äh, Einordnung. Also ja. das war ja schon in Deutschland immer ein großes Streitthema. Also kann man das, was Artikel 17 verlangt, auch ohne Uploadfilter umsetzen oder nicht? Und da sind wir eigentlich schon quasi komplett beim Thema Uploadfilter. Das ist so ein bisschen das Stichwort schlechthin, ähm, wenn man irgendwie versucht, ja, Urheberrecht durchzusetzen nach Artikel 17. Im Endeffekt Artikel 17, um es nochmal kurz zusammenzufassen, besagt ja, dass wir... Ähm, Teile, die von jemand anders gemacht wurden, nicht bei uns zum Beispiel in Videos haben dürfen oder Texte, ähm, die von einer Website zum Beispiel geschrieben sind, darf ich nicht bei mir einfach als Blogpost veröffentlichen. Ähm, zum Beispiel jetzt genau. auf, auf Facebook oder auf Instagram. Und ähm, ja, im Endeffekt ist natürlich die Frage, wie kann man sowas lösen ohne Uploadfilter? Also da gibt es ja eigentlich nur die menschliche Kontrolle dann, oder nicht? Hm. Ja, also normalerweise und bisher ist es so, dass, äh, ja, wenn man gegen das Urheberrecht verstößt, dann ähm, ja, hat man einen Gesetzesverstoß begangen und kann dafür äh, zur, zur, äh, ja, vor Gericht gebracht werden oder eine Strafzahlung verhängt werden und so weiter, wie bei allen anderen Gesetzen auch. Ja. Und es ist eigentlich eine ganz neue Entwicklung, dass Artikel 17 versucht, also äh, letzten Endes nicht die Personen, die Urheberrechtsverletzungen begehen, zur Verantwortung zu ziehen, sondern die Plattformen, auf denen das passiert. Genau. Die also verhindern, dass es überhaupt erst zu Urheberrechtsverletzungen kommt. Und das ist mindestens mal problematisch aus einer grundrechtlichen <lacht> Sicht, weil es normalerweise halt so ist, dass man erstmal alles sagen darf. Also es gibt kein, ähm, keine Zensur. Und ja, wenn das, was man sagt, gegen Gesetze verstößt, dann kann man dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ja. Aber diese Logik wird jetzt halt umgedreht, indem gesagt wird, Plattformen müssen verhindern, dass das überhaupt erst passiert. Und das ist ja dann eigentlich schon eigentlich eine Einschränkung. Das heißt, ich dürfte jetzt zum Beispiel nicht mehr alles hochladen sozusagen und würde dann zur Rechenschaft gezogen werden, sondern YouTube würde zur Rechenschaft gezogen werden, in meinem Fall jetzt. Ja, also damit bist du selber dann auch nicht auf de, aus der Haftung raus. Also mhm. ähm, wenn du eine Urheberrechtsverletzung begehst unter Artikel 17, dann bist du auch weiterhin dafür persönlich verantwortlich. Ja. Und äh, YouTube ist aber zusätzlich dazu eben auch äh, ver äh, verantwortlich. Es sei denn eben, sie haben gezeigt, dass sie eben mit Uploadfiltern und äh, ähnlichen Mitteln auch äh, mit dem Versuch, Lizenzen einzukaufen, alles getan haben, okay. um zu versuchen, diese Urheberrechtsverletzung zu verhindern. Okay, okay. Das heißt, ja, YouTube hat natürlich jetzt oder jeder Betreiber hat erstmal so ein bisschen die Pflicht zu prüfen, ob man das hochladen darf, was man hochgeladen hat oder was die User hochgeladen haben. Ähm, ich stelle mir das vor allem für neue Unternehmen sehr, sehr schwierig vor. Also ähm, nehmen wir zum Beispiel mal an, ich habe jetzt einen, also ich würde jetzt wieder ein Forum aufmachen. Ich hatte mal eine Weile ein Forum mhm. und ähm, ich würde das jetzt wieder aufmachen dann wäre ja ich erstmal in der Pflicht, jeden einzelnen Post zu überprüfen, den meine User sozusagen hochladen. Ist das richtig? 
Es kommt drauf an. Also ähm, eine Sache, für die ich ganz stark gekämpft habe bei der Verhandlung von Artikel 17 war, die Definition der betroffenen Plattform möglichst präzise zu halten. Ja. Es war relativ klar, die Rechteinhaber haben in erster Linie ein Problem mit YouTube, vielleicht noch mit Facebook und Instagram, mhm. aber nicht mit einem Diskussionsforum. Oder zumindest war das niemals das Ziel ähm, die, dieses Gesetzesentwurfs. Aber Artikel 17 hat halt eine extrem vage Definition, um welche Plattformen es erstmal geht. Ja. Also was klar ist, ist, dass es um Plattformen geht, die profitorientiert sind. Also okay. das heißt, wenn, wenn ein Forum nicht kommerziell ist, dann musst du dir eigentlich keine Sorgen machen. Gut, aber das aber, geht ja schon recht schnell. Also ich meine, man muss ja auch quasi sofort Gewerbe eröffnen. Und wenn ich das dann mit meinem YouTube-Kanal verlinke, sozusagen, hey Leute, hier, neues Forum, dann ist es ja eigentlich schon fast wieder kommerziell. Oder eine Werbung draufschalten mhm. und es ist eigentlich kommerziell. Ja, also mit, mit dieser ähm, nicht kommerziell Klausel, da werden wahrscheinlich relativ wenige äh, Plattformen ganz klar draußen sein. Ja. Es gibt dann noch so ein paar andere Formulierungen, die möglicherweise helfen. Also zum Beispiel heißt es, es geht nur um Plattformen, die ähm, mit der Organisation der hochgeladenen Inhalte oder der Bewerbung dieser Inhalte in irgendeiner Form Geld verdienen. Nur da ist halt die Frage, wo fängt das an? Also mhm. alle... Äh, die nicht irgendwie reine Webhoster sind, organisieren ja die Inhalte, die hochgeladen werden in ja. irgendeiner Form. Insofern, also was damit vielleicht gemeint war, was ich bei vielen Kolleginnen und Kollegen immer so rausgehört habe, als wir das diskutiert haben, war, dass die meinen, solche sozialen Netzwerke, die in irgendeiner Form Algorithmen einsetzen, um Empfehlungssysteme und so weiter ah, zu entwickeln. Okay. Aber das steht da nicht drin. Ja, ja richtig. Also, da, das ist halt immer so die Frage, was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht und was hat er am Ende endlich äh, wirklich ins Gesetz geschrieben? Ja. Und wenn sich das widerspricht, also Gerichte können versuchen, so ein Gesetz so auszulegen, wie es gemeint war, aber ja. letzten Endes kommt es auf das an, was im Text steht. Genau, richtig. Das heißt eigentlich, also ich meine, wenn eine Firma wirklich Algorithmen einsetzt, um Empfehlungen zu bauen, sowas wie YouTube, dann ist eigentlich ein Upload-Filter in dem Sinne kein großes Ding mehr, weil ähm, YouTube ist ja auch dran, äh, dran ja, interessiert, dass, dass ich nur das hochlade, was ich auch wirklich hochladen darf, ähm, weil sie sonst generell immer mal wieder Schwierigkeiten haben, irgendwie mit Nutzerdaten rausgeben und so weiter. Ähm, hm. Also ich glaube, das kommt auch wieder sehr drauf an, weil okay. also ja, YouTube hat natürlich schon ähm, einen Upload-Filter mit Content-ID, ja. aber der ist ja spezialisiert auf ganz bestimmte Urheberrechtsverletzungen, nämlich ähm, Musikaufnahmen und Videoaufnahmen. Ja. Aber Artikel 17 unterscheidet erstmal nicht, um was für eine Urheberrechtsverletzung es geht. Das heißt, wenn ich irgendwie, okay. weiß nicht, Harry Potter vorlese, und davon ein Video auf YouTube hochlade, dann, dann ist hat er keine unklar. Chance. Ja, also äh, man kann zumindest Artikel 17 so verstehen, dass YouTube dann erkennen muss, dass das, was ich da vorlese, Harry Potter ist Uff. <lacht> und dass das dann gesperrt wird. Aber das mhm. ist halt nicht so richtig definiert. Es wird irgendwie, es wurde nicht darüber nachgedacht, was für viele verschiedene urheberrechtlich geschützte Inhalte es mhm. eigentlich gibt. Und ob man die immer automatisch erkennen kann oder nicht. Und theoretisch greift ja trotzdem noch das Zitatrecht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mhm. mit Harry Potter kritisch auseinandersetze und eben dann einzelne Stellen vorlese zum Zitieren sozusagen, ähm, dann müsste ich das ja trotzdem weiterhin machen dürfen. Ja, das ist richtig. Also ähm, das steht sogar in Artikel 17 drin. Das mhm. macht das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Also in Artikel ja. 17 steht einerseits drin, die Plattformen müssen... Äh, wenn ein Rechteinhaber sie dazu auffordert, ähm, alles unternehmen, um die Urheberrechtsverletzung zu sperren. Aber es dürfen dabei keine legalen Inhalte gesperrt werden. <lacht> Und das wird sehr, sehr schwierig. Also das wird extrem schwierig. Also 100 Prozent <lacht> überhaupt keine Fehler kann, denke ich, keinen kein Upload-Filter liefern. Nein. Das heißt also eine Frage, die jetzt auch gerade vor dem Europäischen Gerichtshof ganz kontrovers diskutiert wird, ist, was passiert, wenn diese zwei Anforderungen an die Plattformen in Konflikt stehen. Also im ja. Zweifelsfall, wenn unklar ist. Also zum Beispiel, das ist halt jetzt, also bleiben wir mal bei, bei Musik, weil das ein bisschen einfacher ist als Text. Ja. Du hast irgendwie ein Video hochgeladen, da sind, weiß nicht, 20 Sekunden aus einem geschützten Musikstück zu hören oder so. Ja. Und ähm, da kann der Upload-Filter jetzt nicht erkennen, ob das eine Urheberrechtsverletzung ist oder vielleicht eine legale Parodie. Ja. Und 
ja, also die große Frage, die ungeklärt ist, ist, was passiert, wenn man es nicht weiß? Bleibt der Inhalt dann erstmal online oder wird er erstmal gesperrt und äh, wer muss sich dann im Zweifelsfall beschweren, um das zu ändern? Das ist ziemlich schwierig, ja. Also ähm, im Endeffekt bei YouTube gibt es ja auch schon das System mit der Monetarisierung, ähm, wo man erstmal selbst entscheiden, also in meinem Fall jetzt schon, ähm, am Anfang ist es anders, aber wenn man ein bisschen dabei ist, dann bekommt man von YouTube quasi die Möglichkeit, ähm, selbst anzukreuzen, ist das jetzt monetarisierbar oder benutze ich äh, verbale problematische Ausdrücke oder zeige ich vielleicht sogar Gewalt oder sehr problematische Themen und je nachdem schränkt mir YouTube die Monetarisierung ein bzw. verbietet sie komplett. Das darf ich selbst ankreuzen, aber das ist ja natürlich ein bisschen Vertrauen, was YouTube in mich auch gegenüberbringt. Um, und wenn ich dieses Vertrauen missbrauche, dann sinkt quasi mein Score und YouTube zwingt oder YouTube macht es dann quasi wieder für sich. Und so ähnlich könnte man das bei Upload-Filtern auch machen. Um, zumindest grundsätzlich hatte ich mir überlegt. Aber trotzdem bleibt natürlich die Schwierigkeit rauszufinden für einen Upload-Filter, wie sowas erkannt wird. Um, das heißt, man, mhm. müsste, man müsste ja wirklich eine KI bauen, die nicht nur Videos analysieren kann, abgleichen kann, sondern eben, wie auch gerade bei dem Harry Potter Beispiel, ähm, müsste die KI dann ja auch lesen können, beziehungsweise verstehen können, was da drin steht und dann jeden Text, den es gibt, an sich kennen. Also zumindest jeden Text kennen müsste sie nicht, weil ähm, okay. also diese Sperrung nach Artikel 17 passiert okay. immer nur auf Anfrage. Also das heißt, der Rechteinhaber muss irgendwie seinen Inhalt bei dir registriert haben. Okay, äh, das ist da, schon mal gut. Das wäre ansonsten auch komplett unmöglich. Also ja. ähm, es gibt ja irgendwie Milliarden von Rechteinhabern auf der Welt. Alle, die irgendwie ein Smartphone haben und schon mal ein Foto gemacht Richtig. haben, sind Rechteinhaber. Also das heißt, es geht erstmal nur um die Werke, die auch gemeldet wurden. Okay. Aber ähm, das Ganze ist natürlich trotzdem eine riesige Herausforderung, weil ja. ähm, auch heute ist es ja schon so, also YouTube kann es sich vielleicht leisten, so ein System wie Content ID zu äh, programmieren, aber Artikel 17 gilt ja nicht nur für YouTube, sondern Richtig. auch wahrscheinlich für Twitch und Twitter und äh, Instagram, Pinterest, vielleicht noch viel kleinere Plattformen ja. ähm, oder auch sowas wie TikTok. Und ähm, was für die eine Plattform funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für die andere. Ja. Und das andere Ding ist ja auch, dass im Moment zumindest bei Content ID relativ wenige Rechteinhaber tatsächlich teilnehmen können. Ja. Und also, dass man das so macht wie bei der Monetarisierung, dass man sagt, hm, also man muss erst ein gewisses Vertrauen aufbauen, ehe das System für jemanden freigeschaltet wird, das sieht Artikel 17 so nicht vor. Also der unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Rechteinhabern, sondern ja. sagt, also wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich möchte Verwendung von meinen Videos automatisch sperren lassen, dann könntest du das halt nach Artikel 17 tun. Mhm. Und die Befürchtung, die ich da zumindest habe, ist, dass wenn es im Moment ja auch schon Fälle gibt von falschen Copyright Claims, dass die einfach massiv explodieren würden. Ja. Ähm, wenn das auf einmal wirklich jeder machen kann. Das heißt, jeder, also im Endeffekt werden Let's Plays auf jeden Fall dann ein Problem. Ähm, aber eben auch, ja, normale, also wenn ich quasi jetzt ein Meme zeige, sollte es theoretisch noch erlaubt sein. Da war ja mal so eine Klausel drin. Und bei dir jetzt auch gerade wieder im Streit ist, habe ich gehört? Mhm. Ja, also ähm, vielleicht sollte ich mal kurz zusammenfassen, was der Vorschlag ist, wie Deutschland jetzt Artikel 17 ja, umsetzt. Ja, weil das natürlich immer noch weil, äh, Ländersache ist oder Staatensache. Genau, also, genau, es gibt halt diese Richtlinie auf EU-Ebene, die mhm. legt die Grundsätze fest und die Grundsätze sind halt extrem schlecht definiert und widersprechen sich teilweise. Uff. Und äh, im Moment in Deutschland, also jetzt das Justizministerium, arbeitet jetzt an einem Gesetzesentwurf, der das alles konkret machen soll. Mhm. Und ähm, also bei dieser Frage, ähm, wie schaffe ich das, dass auf der einen Seite die illegalen Inhalte gesperrt werden und auf der anderen Seite die legalen Inhalte online bleiben, hat das Justizministerium einen Vorschlag gemacht, dass gesagt wird, wir, wir machen das anhand der Länge der ähm, Auszüge, die du verwendest. Also okay. konkret 20 Sekunden Video oder Audio würdest du demnach benutzen dürfen. Und okay. dazu gehören dann natürlich auch irgendwie Reaction-GIFs und so weiter. Und äh, auch Bilder bis 250 Kilobyte Dateigröße. Also das ist so <lacht> das, das, das Durchschnitt-Meme 
sollte man dann auch posten können. Aber natürlich ähm, sollen die Rechteinhaber nicht ganz leer ausgehen bei der Sache, sondern die bekommen dann eine pauschale Vergütung gezahlt von den Plattformen. Okay. Das ist zumindest halt die Idee, wie die Bundesregierung verhindern will, dass es halt zu so einer ganz starken Einschränkung der Internetkultur kommt. Weil mhm. viele dieser, dieser Alltagsphänomene wie Memes und so weiter sind halt urheberrechtlich nicht so ganz geklärt. Ja. Ob es sich dabei jetzt wirklich um legale Parodien handelt, das ist im Einzelfall, glaube ich, schwer, schwer zu sagen. Und deshalb ist das jetzt halt der Vorschlag, äh, Vorschlag ähm, dass es absurde ist, äh, dass jetzt ausgerechnet die CDU-geführten Ministerien diese Klausel wieder streichen wollen, weil die sagen, das ist zu nutzerfreundlich, ähm, zu große Einschränkungen der Rechte. Äh, okay. in Hamburg. Aber ähm, das Krasse ist halt, dass der Vorschlag eigentlich von der CDU selber kam. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, kurz nach der oder kurz vor der Abstimmung im Europaparlament hat die CDU gesagt, okay, wir stimmen der Richtlinie zu, aber wir versprechen, es wird keine Uploadfilter geben. Ja, genau. Da haben die auch so ein richtiges Positionspapier verabschiedet. Der Generalsekretär der CDU hat das irgendwie ausgehandelt. Ja. Und in diesem Positionspapier stand genau das drin. Also da stand drin, wir verhindern Uploadfilter, indem wir äh, es legalisieren, dass man alles hochladen darf und im Gegenzug sollen die Plattformen dafür bezahlen. Ja, genau, richtig. Ja. Und jetzt sind sie auf einmal gegen diesen Vorschlag, selbst wenn es nur um ganz kurze Auszüge geht. Also da zeigt, man, zeigt sich halt auch, dass dieses Versprechen, wir werden auf Uploadfilter verzichten, am Ende äh, ja wahrscheinlich irgendwie Wahlkampfgetöse war. Mhm. Und jetzt nicht mehr interessiert. Das ist schon äh, traurig, sage ich jetzt mal. Das Problem ist ja trotzdem aber noch, wenn wir dann auf Uploadfilter nicht verzichten können. Also ich meine, niemand kennt eine andere Lösung als Uploadfilter. Das, hm. also, ja, die Alternative wäre halt, Artikel 17 äh, zu schaffen. Aber dadurch, dass er halt jetzt auf EU-Ebene schon beschlossen ist, wird das nur noch möglich sein, wenn der Europäische Gerichtshof sagt. Also das ja. Ganze ist eine zu krasse Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die Möglichkeit besteht, nur ähm, darauf können wir jetzt aktuell nicht warten. Also ja. äh, Deutschland ist halt verpflichtet, bis nächsten Sommer das irgendwie umzusetzen. Ja, ja cool. Und, ja. Aber ohne Uploadfilter eigentlich kaum bzw. gar nicht machbar, außer man guckt halt wirklich alles von Hand nach und das, das ist unsinnig. Also gerade im Fall von YouTube sind es ja mehrere Millionen Stunden Video, die man da sich angucken müsste. Das funktioniert nicht. Mhm. Das Problem ja, ist ja, äh, im Prinzip schon. Ja, das Problem ist ja dann, wenn wir ähm, Uploadfilter haben, dann müssen die auch irgendwie gemacht werden. Also irgendjemand muss diese Uploadfilter zur Verfügung stellen, gerade für die kleineren Plattformen. Also YouTube, okay, die kriegen sowas vielleicht noch hin, aber die kleineren Plattformen haben dann natürlich gigantische Schwierigkeiten. Und mhm. eine kleinere Plattform müsste sich dann höchstwahrscheinlich, weil sie es nicht selbst schreiben können, einen Uploadfilter einkaufen. Also von zum Beispiel einer KI, von Google, Facebook etc., das heißt, mhm. eigentlich würden sich die kleinen Plattformen abhängig machen von den großen Plattformen, oder? Sehe ich das ja, falsch? Ja, also, äh, das, das stimmt schon. Ich glaube, das kann man nur verhindern, indem man sagt, kleine Plattformen müssen eben keine Uploadfilter einsetzen. Ich glaube, das wäre durchaus möglich. Ja. Und ähm, der deutsche Umsetzungsentwurf vom Justizministerium, der macht das auch, allerdings nur für die ganz, ganz kleinen Plattformen. Ja, bis, richtig. Äh, eine Million Umsatz im Jahr. Und mhm. ähm, das finde ich an sich sinnvoll, dass man zumindest mal sagt, also bei den allerkleinsten Plattformen ist das unzumutbar. Ja. Aber ich glaube, dass diese Grenze immer noch ähm, ja, das, das Problem eigentlich nicht löst. Also das Justizministerium hat selber so Berechnungen angelegt, wo, wo sie äh, ja. überlegen, wie viel würde es kosten, so ein System einzukaufen. Und ähm, da kommen die auf Summen, die auch für so mittelständische Unternehmen, die vielleicht nicht mehr unter einer Million Umsatz sind, aber so zwischen eine und fünf Millionen oder so, ja. das überhaupt nicht bezahlen könnten. Also da, die würden durch das, was da an Kosten veranschlagt wird, in den Ruin getrieben. Mhm. Und ja, also du hast völlig recht, selbst wenn man sich das leisten kann, dann wird natürlich unglaublich viel Macht bei einigen wenigen Technologieherstellern ähm, konzentriert, die diese Systeme anbieten. Ja. Aber gerade bei diesem Umsatz ist natürlich auch mal die Frage, ähm, bezieht sich das auf die, auf die Plattform, auf die Webplattform, also wie viel Umsatz die Webplattform an sich macht oder bezieht sich das auf das ganze Unternehmen? 
Weil, also ja, je ist, nachdem ist ja eventuell, der, der Großteil des Unternehmens ist ja vielleicht gar nicht auf der Plattform zugänglich. Also mhm. zum Beispiel jetzt, wenn wir mal ein Forum von äh, meinem Kamerahersteller zum Beispiel nehmen, dann machen die wahrscheinlich mhm. das Allerwenigste über das Forum. Aber es gibt eben eins. Das ist halt so die, die Frage, wo man das dann ansetzt. Ja, also es gibt extrem viele offene Fragen. Mhm. Ähm, also es gibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass man, dass man sagen kann, okay, ein reines Diskussionsforum äh, organisiert die Inhalte halt nicht in dem Sinne, wie das hier gemeint ist. Mhm. Nur ähm, ich glaube, das Problem, mit dem sich jetzt Entwickler konfrontiert sehen oder, oder Leute, die irgendwelche Plattformunternehmen betreiben, ist, niemand weiß, wie das alles auszulegen wird. Und äh, das wird Jahre dauern bis Gerichte irgendwie entschieden haben, was genau ist eigentlich noch verhältnismäßig. Und ja. ähm, die Plattformen müssen ja erstmal das Gesetz umsetzen und mhm. wissen nicht, was sie eigentlich tun müssen, um diesen Vorgaben zu entsprechen. Ja. Das heißt also eine riesige Rechtsunsicherheit, die vielleicht also YouTube oder Facebook sich erlauben können. Die können halt sagen, naja, verklagt uns halt ähm, <lacht> und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Aber bei einem kleinen Unternehmen ist ja allein schon äh, die Möglichkeit, dass man vor Gericht gezogen wird, möglicherweise existenzbedrohend. Also es wird wahrscheinlich ja. eher dazu führen, dass die großen Plattformen noch größer werden und dass keine IT-Unternehmen es extrem schwer haben werden. Mhm. Ähm, eine Möglichkeit, die mir, als ich mir das so ein bisschen durchgelesen habe und überlegt habe, was könnte man denn eigentlich so tun jetzt als, als Anbieter vielleicht, war im Endeffekt, ähm, also wenn wir, also die KI muss ja nicht perfekt sein, das steht ja auch im Endeffekt im Gesetz drin, das ist ja schon mal gut. Ähm, aber was wäre, wenn man jetzt zum Beispiel von der Bundesebene oder sogar vielleicht von EU-Ebene her ähm, diese Registrierungsstelle zentralisiert, also dort wirklich sagt, ähm, ich möchte, dass mein Video jetzt geschützt wird, dass es auf keiner Plattform hochgeladen wird. Also registriere ich meine Werke sozusagen bei dieser, bei dieser zentralen Stelle. Und diese zentrale Stelle hat gleichzeitig auch einen Upload-Filter für, also quasi eine API für, für alle Plattformen, die sowas haben wollen. Also sozusagen, mhm. dass man dieses Gesetz dann zwar durchführt, aber eben ähm, auf, auf europäischer Ebene was bereitstellt, was auch allen Plattformen sowas ermöglicht überhaupt. Mhm. Also ähm, das würde zumindest verhindern, dass die äh, Macht sich bei wenigen Unternehmen konzentrieren würde. Ja. Aber das ist nicht das, was im Artikel 17 drin steht. Also das äh, hat auch damit zu tun, dass es eben eine Richtlinie mhm. ist. Das heißt, das Land muss es selber umsetzen und ja. hat dabei auch einen bestimmten Spielraum. Ähm, also zum Beispiel... Was ist denn, wenn irgendwie in dem einen Land dann äh, im Gesetzesvorschlag drin steht, also alles bis 20 Sekunden ist erlaubt und in einem anderen Land steht das nicht drin? Mhm. Ähm, das ist völlig ungeklärt. Also insofern, man, ja, also ich glaube nicht, dass das passieren wird, sage ich mal so, weil Artikel 17 halt an keiner Stelle sagt, es muss irgendwie so eine öffentliche Registrierungsstelle oder sowas geben. Ja. Das heißt, also, ähm, viel wahrscheinlicher ist, dass man das einfach der Wirtschaft überlässt. Hm. Und da ist natürlich ein großes Interesse daran, diese Informationen nicht miteinander zu teilen, weil es ja auch ein Wettbewerbsvorteil ist, richtig. wenn man vielleicht ein Filtersystem hat, das besser funktioniert. Ja, richtig. Dann ist es halt im Endeffekt, YouTube oder Google haben halt dann einen sehr guten Filter, den kann man sich dann für 100 Euro im Monat mieten und kann dann dort für, keine Ahnung, x Werke eben dann abgleichen. Und das müssen sich dann die kleinen Firmen alle einkaufen sozusagen. Und diese Registrierung von den Werken ist natürlich dann auch immer so ein Problem. Das heißt, ich als rechte Inhaber, ähm, mal andersrum gedacht quasi, ich als rechte Inhaber müsste dann ja auch wirklich zu jeder Plattform hingehen, die so ein, so ein Upload-Filter im Endeffekt haben muss und muss dort dann jeweils sagen, hey, ich möchte nicht, dass meine Werke hier verbreitet werden. Hm. Ja, äh, im Prinzip ist das so. Und ähm man weiß halt nicht genau, was passieren wird, also wenn das tatsächlich dann richtig viele Rechteinhaber in Anspruch nehmen würden. Ja. Weil bisher ist es ja so, also es gibt zwar manche solche Filtersysteme, aber die arbeiten oft nur mit bestimmten ganz großen Rechteinhabern. Also ja. zum Beispiel dann halt im Musikbereich so mit Sony und mit Universal und vielleicht mit Verwertungsgesellschaften. Aber da kann halt nicht irgendwie äh, jeder einzelne Creator kommen und seine Sachen anmelden. Und ähm, aber ja, im Endeffekt sind wir ja auch Rechteinhaber. Wir, wir müssten ja das Recht dazu haben, das dann zu machen. Absolut. Und <lacht> ähm, 
Das, das ist eine sehr interessante Frage, weil man kann natürlich nicht ein, ein äh, Gesetz verabschieden, das nur für bestimmte Rechteinhaber gilt ja. oder nur für bestimmte Werke. Also das ist halt auch äh, äh, so ein Grundproblem an Artikel 17, dass alle denken, es geht nur um Musik. Ja. Aber tatsächlich ja, gilt das halt für alle möglichen Werkarten, für alle möglichen Rechteinhaber. Und ähm, ja, da versucht der deutsche Entwurf auch so ein bisschen abzuschwächen. Also indem er zum Beispiel sagt, ähm, die Plattformen müssen ja nicht nur filtern, sondern sie müssen auch versuchen, Lizenzen einzuholen. Und da sagt der deutsche Entwurf, okay, das muss, müssen die Plattformen aber nur für die Inhalte, die ähm, hauptsächlich auf dieser Plattform hochgeladen werden. Total okay. vernünftig, weil sonst äh, wäre ja irgendwie, also keine Ahnung, du hast so eine Fotoplattform wie Flickr oder so, mhm. die auf einmal Uploadfilter für Musik einrichten müssten oder für Video. Ähm, das wäre, wär ja. Oder auch schon für Text. Also es kann ja sein, dass der Text irgendwie in einem ja. Bild, in einer Bilddatei enthalten ist oder so. Ja. Ähm, aber der, der Artikel 17 selber ist da halt extrem unpräzise. Das mhm. heißt, also es ist unklar, äh, ob so eine Plattform tatsächlich jedes Lizenzangebot auch annehmen muss, das ein Rechteinhaber ihnen anbietet. Also das wäre ja irgendwann auch ein finanzielles Problem für diese Unternehmen, ja, also, wenn es welche Content gibt, den sie gar nicht haben wollen, klar. aber wo sie dann trotzdem für bezahlen muss. Also gerade, wenn ich mir das jetzt so überlege, ähm, wenn ich jetzt meine ganzen Videos zusammenfasse, dann komme ich ja auf mehrere Terabyte Speicher und ich bin nur ein Creator. Ähm, während wenn jetzt das alle auf YouTube zusammen machen würden sozusagen und sich dann überall registrieren würden, dann müsste ja quasi jeder so eine gigantische Datenbank wie YouTube sich einrichten sozusagen, um dann abzugleichen, ob da vielleicht mal irgendwas drin vorkommt. Also die bräuchten dann alle so große ja. Datenspeicher wie YouTube selber. Das wäre halt absolut unrealistisch. <lacht> ja, vielleicht müsste mal jemand so eine Umweltanalyse von Artikel 17 machen. Also das ist ja auch immer <lacht> ja. ein Thema, also wie mhm. viel Strom wird für verbraucht. Wie viel Strom wird eigentlich für Uploadfilter verbraucht, wenn, wenn das für alle verpflichtet wird? Also das, das wäre sehr interessant, ja, weil wir dann natürlich auch extrem viel mehr Festplatten bräuchten und stärkere Server. Ja. ja, und die Server würden dann wahrscheinlich auch wieder bei Amazon oder bei Google stehen oder bei Microsoft. Das sind so die ja, drei also großen. Das ist ein Konjunkturprogramm <lacht> für äh, die IT-Wirtschaft. Also es ist auch tatsächlich <lacht> so, es gibt so Hersteller von, ähm, von Filtersoftware die ganz massiv für Artikel 17 lobbyiert haben. Also die sind überall äh, bei der EU-Kommission und bei Abgeordneten vorstellig geworden und haben das Blau vom Himmel versprochen. Also, dass die äh, Software irgendwie nie Fehler macht und man alles erkennen kann und so weiter und so fort. Und mhm. KI äh, wird das alles klären. <lacht> und mhm. Das ist natürlich in deren wirtschaftlichem Interesse. Stell dir mal vor, du bist ein Unternehmen und das Produkt, das du anbietest, wird auf einmal gesetzlich verpflichtend für alle. Das ist natürlich das Beste, was dir das passiert. Das ist der Hammer, ja. Das braucht jeder plötzlich. Ja, ja. und genau das äh, haben sich wahrscheinlich einige dieser IT-Unternehmen gedacht. Mhm. Nur der Schaden für die Gesellschaft ist natürlich enorm, weil da wird ja nicht wirklich ein Wert äh, ja. kreiert oder so, sondern es wird ein Bedarf geschaffen für etwas, was eigentlich in dieser Masse überhaupt nicht gebraucht wird. Also, weil Artikel 17 ja auch nicht unterscheidet, ähm, ob es um Plattformen geht, auf denen wirklich viele Urheberrechtsverletzungen passieren oder nicht. Mhm. Das ist auch so ein Grundproblem. Also wenn man zumindest sagen würde, es geht nur um die Plattformen, die ein großes Urheberrechtsverletzungsproblem haben, okay, aber nicht mal das steht da drin. Also es geht um alle Plattformen, die große Mengen von urheberrechtlich geschützten Inhalten haben. Aber das hat auch... Ähm, Tinder oder so. Also jede, jede Plattform, auf ja. der man irgendwie Fotos hochladen kann, hat erstmal große Mengen geschützter Inhalte. Aber das heißt noch lange nicht, dass da auch viele Urheberrechtsverletzungen passieren. Logisch, ja. Also bei einem Profilbild ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber eben bei so einer Plattform wie YouTube oder Instagram ist es natürlich was anderes. Hm. Genau. Alles ein äh, sehr schwieriges Thema, vor allem diese äh, Filter, die dann wirklich versprochen wurden, sind halt nicht so gut, dass sie wirklich alles finden könnten. Also ich meine, ähm, wir, wir sagen zwar immer, dass KI irgendwie alles regeln kann, ähm, aber wenn man das dann mal ein bisschen im Detail betrachtet, hat eine KI teilweise wirklich große Schwierigkeiten, allein bei dem Erkennen von manchen Bildern und ähm, braucht natürlich auch dementsprechend ja. viel Leistung. Das heißt, wir müssen ja wirklich jedes einzelne Bild in einem Video analysieren, bevor irgendwas jetzt passiert zum Beispiel. Ähm, 
Ah, ich halte KI aber auch für ungeeignet äh, ja. für, für äh, Artikel 17, weil äh, ich glaube, da würde es eher um solche Technologien gehen, wie irgendwie Fingerprint-Matching ja, oder richtig. so. Also, äh, ähm, es geht ja um bekannte Inhalte, ja. während äh, es bei KI dann eher darum geht, irgendwie du hast ein Bild oder so und versuchst dort etwas Unbekanntes zu erkennen. Genau. Aber auch das ist schlimm genug, weil das Urheberrecht funktioniert halt nicht so binär, dass äh, einfach gefragt wird, ist der Inhalt da? Ja, dann ist es eine Urheberrechtsverletzung. Richtig, Richtig. weil bei einem Fingerprint hast du halt immer nur wirklich genau das Originalwerk, das dann eventuell drin vorkommt. Genau, also das heißt, der Fingerprint sagt überhaupt nichts darüber aus, ob das eine legale Nutzung ist oder nicht. Ja. Und das ist ein riesiges Problem, weil diese Ausnahmen im Urheberrecht, die dienen ja in ganz vielen Fällen der Meinungsfreiheit oder der Kunstfreiheit ja. also zum, oder Wissenschaft. Also wenn es kein Zitatrecht gibt, dann ist das eine, eine massive Einschränkung der Grundrechte. Und es bringt einem letzten Endes wenig, wenn man zwar auf dem Papier das Zitatrecht hat, aber wenn man versucht, es auszuüben, dann wird automatisch gesperrt. Ja, richtig, genau. Das heißt, man, man hat eigentlich, äh, man ist wirklich in seinen Rechten offiziell eingeschränkt danach. Ja, also äh, auch da ist wieder das Problem, dass Artikel 17 ja eigentlich sagt, das darf nicht passieren. Also äh, der verlangt halt einfach etwas, was technisch so nicht umsetzbar ist, nämlich dass äh, quasi die Urheberrechtsverletzungen alle gesperrt werden und die Zitate alle online bleiben. Ja. Aber sagt, wie das passieren soll. Mhm. Und äh, ja, die Bundesregierung schlägt jetzt vor, das soll so passieren, ähm, wenn ich was hochlade, dass quasi schon während dem Upload ein Uploadfilter drüber läuft ja. und wenn der was erkennt, dann werde ich quasi gefragt, ist das ein Zitat? Ähm, und also dann, weiß nicht, kommt ein Pop-up oder so. Dann kann ich doch einfach sagen, ja, es ist ein Zitat. Ja, aber dann <lacht> läuft der Uploadfilter nochmal drüber und überprüft, ob das plausibel ist. Was natürlich dann wieder auch extrem fehleranfällig ist. Also, ähm, in dem aktuellen Vorschlag steht drin, also wenn die Übereinstimmung mit dem gemeldeten Inhalt mehr als 90 Prozent ist, dann ist es nicht plausibel und dann muss es trotzdem gesperrt werden. Ähm, okay. Ganz, also äh, äh, zunächst mal heißt das, die Plattformen müssen nicht nur Uploadfilter haben, die müssen auch ähm, Uploadfilter haben, die schnell genug sind, um während des Uploadsvorgangs bereits alles zu überprüfen. Ähm, ja. Das ist vielleicht bei nicht so schlimm, aber bei Twitter oder so, also Plattformen, wo es auf Schnelligkeit ankommt. Oder gerade bei Twitch zum Beispiel, also wenn man live streamt, ist es ja enorm schwer, sowas zu machen. Weil, also da geht es ja quasi Nein, darum, dass die Latenz mega gering ist. Ja, eben. Es geht ja, ja im also Endeffekt das, darum, dass das die Latenz ja nicht, nicht da ist. Ja, richtig. Und das trifft ja dann Twitch und YouTube enorm. Ähm, Instagram wäre da auch betroffen und das sind ja sogar die drei großen sozusagen, die man da einschränken möchte so ein bisschen, weil es da viele Urheberrechtsverletzungen gibt. Ja, vielleicht auch TikTok oder so. Genau, ja. Ähm, Facebook. Also das ist halt äh, schwer zu sagen, ähm, wer genau am Ende davon betroffen sein wird. Aber mhm. bestimmt also diese großen Plattformen. Ja, und also diese Idee, dass ich vorher ankreuze, ich habe ein Zitat verwendet, <lacht> funktioniert bei Livestream ja sowieso nicht. Ja. Also stell dir vor, du, du streamst von einer Demonstration. Hat es ja auch viel gegeben <lacht> gegen Artikel 7. Ja. Und dann ist irgendwie im Hintergrund Musik zu hören, das weiß ich doch nicht, bevor ich den Livestream starte. Ja, das, das weiß niemand also, vorher. Ja, insofern, also es gibt halt viele Szenarien, auch mit diesem deutschen Vorschlag, ähm, wo es trotzdem halt zur Sperrung von legalen Inhalten kommen würde. Und ähm, das ist halt deshalb so problematisch, weil man diesen Schaden hinterher nicht mehr gut machen kann. Also ja. wenn, wenn halt der Livestream dann abgebrochen wird, dann bringt es einem nicht besonders viel, wenn der eine Woche später dann die, die Entscheidung kommt, nee, eigentlich wäre es erlaubt gewesen zu sein. Ja, oder zum Beispiel auch, also ich hatte jetzt auch zum Beispiel mit dem Monetarisierungssystem von, von YouTube, was ja im Endeffekt eine Vorstufe ist, hatte ich auch schon teilweise Schwierigkeiten. Ähm, wenn ich zum Beispiel über einen aktuellen, irgendwas Aktuelles berichten möchte, wie jetzt zum Beispiel auf dem Vlog-Kanal am, am Wochenende oder so, ähm, über diese, dieses neue Verschlüsselungsgesetz, dann läuft da erstmal der, ja. der Monetarisierungsalgorithmus drüber und überprüft, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt ein Werbeinhalt ist oder ein Inhalt ist, der für Werbetreibende geeignet ist oder nicht. Und das dauert teilweise so schon eine halbe Stunde bis manchmal auch acht Stunden. Das macht eine News dann schon wieder ein bisschen älter. Und wenn man das dann noch ja. mit einem Upload-Filter kombiniert, dann wird es halt gleich vielleicht zwei Tage und dann, dann kann man es halt gleich sein lassen. Ja, also ähm, 
das ist sicherlich ein großes Problem. Mhm. Also äh, das heißt, es muss irgendeinen Mechanismus geben, um zu verhindern, dass legale Nutzungen überhaupt erst gesperrt werden. Aber ähm, ja, perfekt wird das niemals funktionieren. Also wenn du zu 100 Prozent verhindern willst, dass legale Inhalte gesperrt werden, dann darfst du eigentlich so gut wie überhaupt nicht sperren. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du zu 100 Prozent verhindern willst, dass es Urheberrechtsverletzungen gibt, dann darfst du so gut wie nichts hochladen. Ja, also, richtig. Äh, ja, da kann man sich dann schon die Frage stellen, warum dieses Gesetz unbedingt notwendig ist, wenn es ich, also okay, es hat ein Problem identifiziert, aber es hat keine Lösung ja. präsentiert. Es stellt eigentlich nur so Wunschvorstellungen auf. Wir möchten, dass es keine Urheberrechtsverletzungen im Internet gibt und wir möchten, dass die Plattformen alle für die Inhalte bezahlen, ja. die sie möchten. Aber es gibt keinen vernünftigen Weg, wie das passieren soll, ohne dass dabei das Internet halt so wird wie Kabelfernsehen, wo man halt nichts mehr unkontrolliert hochladen darf oder wo auch sich kleine ähm, neue Plattformen kaum entwickeln können, weil die gleich mit so massiven technischen und auch finanziellen Anforderungen konfrontiert werden. Das heißt, im Endeffekt wäre es dann eine, eine Plattform, das Internet quasi zurückgestuft auf eine Plattform, die nur noch wirklich stark kontrollierte, professionell erstellte Inhalte erlaubt. Und Aber das eigentliche Problem der Urheberrechtsverletzung, das gab es ja schon davor, bevor es im Endeffekt Streaming oder Netflix oder sowas gab, das gab es ja dann im Endeffekt auch schon über verschiedene Downloadportale schon weit davor. Die werden ja weiterhin da sein, weil die kümmern sich jetzt nicht ja. wirklich um solche Rechte. Ja, und ich glaube, man kann auch ganz ehrlich sagen, also das wirtschaftliche Problem im Download- Plattformen und File-Sharing und so weiter hat sich ziemlich reduziert in den letzten Jahren. Ja. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendwie es stärkere ähm, äh, Rechtsdurchsetzungen gibt, sondern in erster Linie hat das damit zu tun, dass es attraktive legale Angebote gibt. Richtig. Spotify, ja. YouTube auch, Music. Ja. ja, auch YouTube bezahlt ja längst für die Musik. Also, ja, natürlich. Ähm, als Artikel 17 angefangen wurde zu verhandeln, da gab es noch diesen großen Streit zwischen YouTube und der GEMA. Ja. Also da hat man dann gesehen, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar ja. äh, und so weiter und so fort. Aber das hat sich ja längst geklärt. Ja. Das heißt also, man kann sich ernsthaft die Frage stellen, brauchen wir dieses Gesetz überhaupt? Es könnte halt gerade zum Gegenteil führen, dass wieder mehr illegales File-Sharing betrieben wird dann am Ende. Hm. Also meine Sorge ist vor allen Dingen halt auch, dass das Internet ein ganzes Stück langweiliger wird. Also die ja. YouTuber oder Creator, die jetzt halt schon groß sind, die irgendwie Millionen Follower haben, die werden das sicherlich irgendwie überleben. Die werden äh, mit den Plattformen wahrscheinlich vertraglich irgendwie arrangieren, äh, wer verantwortlich ist, wenn irgendwelche Urheberrechtsverletzungen passieren und so ja. weiter. Die großen Plattformen werden es auch über irgendwie überleben. Die werden sich halt mit den größten Rechteinhabern einigen. Ja. Wahrscheinlich viel. Schnell. Und bei den kleinen werden sie halt sagen, ja, verklagt uns halt. Und ähm, das ist natürlich, also das wird dazu führen, dass es halt keine neuen Creator mehr geben kann, die heute vielleicht noch nicht bekannt sind, ähm, weil diese Offenheit der Plattformen dadurch einfach verloren geht. Dass ja. jeder da erst was hochladen und auch eine Reichweite erzeugen kann. Ähm, ja. Das ist ja eigentlich das, was Plattformen attraktiv macht. Richtig, und das ist Sonst auch gerade auch, ja, richtig. Sonst kann man einfach wirklich zu Netflix übergehen oder gerade zum Fernsehen da dann bleiben. Aber es geht ja darum, dass man unabhängigen Content auch sehen kann. Ja. Alles in allem also ein äh, nicht so angenehmer Entwurf, der aber jetzt vielleicht gekippt werden könnte. Die Möglichkeit besteht, also es ist so, ähm, die Regierung von Polen hat äh, eine Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht, wo sie sagen, also der Teil von Artikel 17, der Uploadfilter voraussetzt, soll gestrichen werden, weil er gegen die Meinungsfreiheit verstößt. Da kann man jetzt auch ein bisschen drüber lachen, weil natürlich Polen auch nicht unbedingt ja. äh, die Regierung ist, die so die beste Grundrechte äh, das beste Grundrechtszeugnis ausgestellt bekommen würde. So. Aber man muss halt wissen, also Polen war nur eins von insgesamt sechs Ländern, die ähm, gegen Artikel 17 gestimmt haben. Und äh, also da sind auch, waren auch die Niederlande dabei und Luxemburg und Finnland und so weiter. Ähm, und diese Klage 
äh, wird jetzt natürlich vom Europäischen Gerichtshof behandelt, ganz unabhängig davon, wer die eingereicht hat, sondern mhm. der Europäische Gerichtshof prüft halt einfach, widerspricht Artikel 17 der, der EU-Grundrechtecharta und wenn das so ist, dann ähm, könnte der Europäische Gerichtshof eben die Verpflichtung zum Filtern streichen oder er könnte auch ähm, eine bestimmte Auslegung den Mitgliedstaaten äh, vorgeben. Also okay. vor allen Dingen, was diese zentrale Frage angeht, was passiert mit Inhalten, wo unklar ist, ob die Urheberrechte verletzen oder nicht, könnte der EuGH halt zum Beispiel sagen, im Zweifel für den Uploader oder sowas. Das Problem okay. ist, dieses Urteil kommt wahrscheinlich erst ja, frühestens im nächsten Sommer. Und Aber das ist schon Deutschland zu spät. ist verpflichtet, äh, Artikel 17 halt bis Juni 2021 <lacht> umzusetzen. Das heißt also, wahrscheinlich kommt das Urteil genau zu spät. Okay. Und äh, ja, das heißt, es kann sein, dass Deutschland dann gerade ein, eine Version von Artikel 17 verabschiedet hat, die womöglich mit der Grundrechtecharta unvereinbar ist. Und okay. wird ja auch nicht automatisch ungültig, sondern da müssen wir dagegen wiederum klagen. Also es ist... Äh, und das Sehr dauert mühsam. natürlich alles. Und solange bis die Klage dann durch ist, ähm, muss natürlich die Plattform das dann auch ähm, umsetzen. Also die Plattformen. Ja, es sei, denn, es sei denn, dass halt die Politik irgendwie einlenkt und sagt, äh, wir setzen das jetzt nochmal aus oder so. Aber ähm, das, das macht es halt auch so wichtig, da weiterhin dran zu bleiben, kritisch nachzufragen, im Zweifelsfall auch zu protestieren. Ja. Weil, ähm, also man sieht es jetzt schon, der erste Entwurf äh, für die Umsetzung, der im Sommer präsentiert wurde, der war noch vergleichsweise nutzerfreundlich. Also da stand halt zum Beispiel drin, dass ich immer irgendwie äh, Inhalte als legal kennzeichnen darf. Ja. Äh, und dann ähm, werden die nicht gesperrt. Jetzt im neuen Vorschlag ist das halt nur noch unter ganz engen Voraussetzungen möglich. Also wenn bereits während dem Upload so ein Match er erkannt wird. Aber das würde halt bedeuten, wenn ein Rechteinhaber irgendwann später einen Copyright-Claim macht, dass ich dann keinerlei Möglichkeit habe, mich vor einer falschen Sperrung zu schützen. Und jetzt äh, lobbyiert, oder was heißt lobbyiert? Die CDU ist ja Teil der Regierung. Jetzt sagen die CDU-Ministerien, wir wollen auch diese Ausnahme für kurze Ausschnitte nicht mehr haben. Mhm. Das heißt also, es wird immer schlimmer und schlimmer. Und die Gefahr besteht, dass man am Ende halt doch äh, mit so einer Uh, Umsetzung da steht, die mehr oder weniger Uploadfilter auf Steroiden verlangt und ähm, <lacht> deshalb ist halt wichtig, glaube ich, dass sich äh, die Leute weiterhin in diese Diskussion einbringen jetzt ja. und nicht nur hoffen, der Europäische Gerichtshof das am Ende schon klären wird, weil äh, selbst wenn er das tut, dann wird das wahrscheinlich zu spät kommen. Das heißt, was kann man als rechte Inhaber oder auch als, ähm, als Zuschauer einfach machen jetzt? Also ich finde es erstmal ganz wichtig, dass die Content Creator sich auch ähm, als Rechteinhaber in diese Diskussion einbringen, damit mhm. irgendwie Politik versteht, äh, Rechteinhaber sind halt nicht nur die, die großen Musiklabels oder so, sondern Creator äh, tragen auch irgendwie zu Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum und Kultur und so weiter bei. Ja klar. Also was man <lacht> machen kann, ist, äh, man kann sich äh, irgendwie mit einem, mit einem Brief oder so an das Justizministerium wenden. Aber dafür ist es jetzt fast schon zu spät. Also es gab so eine öffentliche Konsultation, die schon vorbei ist. Okay. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt, der nächste Schritt wird jetzt sein, dass irgendwann in den nächsten Wochen wahrscheinlich, dass äh, die Bundesregierung diesen Entwurf beschließt und dann geht er in den Bundestag. Das heißt also aktuell würde ich empfehlen, eure Bundestagsabgeordneten zu kontaktieren und die daran zu erinnern, hey, wir haben hier alle gegen Uploadfilter demonstriert. Da kann man auch nochmal nachgucken, ob diese Abgeordneten sich vielleicht gegen Uploadfilter ausgesprochen haben ja. und sie halt an ihr Sprechen erinnern und sagen, hey Leute, nächstes Jahr ist Bundestagswahl und für mich ist das ein Thema, was wichtig ist und wo ich auch meine Wahlentscheidung von abhängig mache. Ja, auf jeden Fall. Super. Ja, dann ähm, sollten wir das jetzt, glaube ich, alle tun. <lacht> und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast und uns darüber aufgeklärt hast. Ja, danke dir. <lacht> und dir kann man auch auf Twitter folgen, soweit ich das weiß, und auf Instagram auch? Genau. Ja. Äh, nee, nur auf Twitter. Auf Twitter? Oder auf YouTube. Also auf Twitter bin ich äh, Senf-Icon, also Senf wie der Senf aus der Tube, Icon, I-C-O-N. Äh, und auf YouTube Julia Reda. Genau. Und ja. Verlinke ich auch beides in der Beschreibung. Super. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank, vielen Dank dass du da warst.